，有俄罗斯媒体发文，对美国频繁就中国主权问题挑衅做出了分析，认为这将导致解放军为最坏的情况做好一切准备，战火风险正因为美国的举动而变得越来越高。一起来看详细情况。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《秘彩虎》，我是虎妞。俄媒报纸网发表消息称，台军局势正在发生突变，美国在台海问题上持续拱火，迫使解放军正在为最坏的情况做准备，台海开战变得越来越有可能。最近一段时间，美国的战略重点不在欧洲，而就在亚太地区，在亚太地区部署了大量的军力。其总统拜登也是访问亚太地区，打算针对中国构建一个小圈子。在东盟也打算拉帮结派，但是没有得逞。不过，在记者询问他是否会保卫台湾时，他给出了明确的肯定回答。此举被外界认为，美国已经放弃战略模糊，并且亮出了自己的底牌。日本和美国都在酝酿以军事手段干预台湾问题的计划。在这种情况下，解放军将进行更多的军事演习。据称，从上个月到现在，解放军举行了五次的大规模演习，演习地点包括台海、渤海。东海、南海，辽宁号航母舰队出航一个月之久，并且进行了超过两百次舰载战机的模拟起降，向外界展示了解放军的航母战力已经达到了一个非常完美的水平。同时，趁着拜登访日，解放军派遣轰六轰炸机挂弹飞行，甚至和俄罗斯空天军的图九五战略轰炸机进行联合巡航。而在台湾周边的巡航行动也是如期进行，高峰时期甚至一天内出动了三十多架战机绕台飞行。同时，这几天海军第二批次的舰队继续穿过第一岛链进行实战演练。日媒认为，在台海以东，中国举行的实战演习，在必要情况下可以随时转换为真正的作战行动。这种前所未有的大规模军事演习，是中国大陆一个明确的警告信号：一旦发生任何突发情况，解放军一定会亲自下场的。军事专家认为，美国不应低估解放军的决心及其保护中国主权。安全和领土完整的能力。俄媒认为，随着美日势力继续在台湾问题上执迷不悟，台海爆发战争变得越来越有可能。这一点，美媒1945也非常认同。美媒强调，在美国国内疫情肆虐、经济下行、通胀奇高的情况下，针对台湾问题玩火是完全的自讨苦吃，最后搞不好还会烧到自己。美媒认为，如果干涉台海局势，导致中美撕破脸。美国将面临双重打击，严重点的话，甚至会动摇国本。一是军事政治打击，在一岛链，美国海空力量没有制胜的把握。一旦美国干预，导致台海发生冲突，中国大陆有足够的精力打击台军和美军。美军是双拳难敌四手，面对来袭的巡航导弹和反舰弹道导弹，美军首先就拦不住。解放军的导弹打击就能够将美国海军的主要舰船全部重创和击沉。对于美军的空军基地也能造成严重的损失，一轮下去，海军被打个半死，空军也会受不小的损失。这还是解放军的第一轮，后续面对解放军的第二、第三轮导弹打击，远程航空兵、海军、电子战等其他手段的修理，美军只能处于被动挨打的地位，这是没有办法的事情。毕竟，想在一岛链依靠几个固定基地的美军，企图硬扛整个中国大陆的军事压力，完全就是痴人说梦。人家只需要重点打击美国的军事基地和海军，就能让美军无法彻底干预台海局势，而美军遭受惨重损失，又会进一步在政治上对美国造成新的打击。对于美国世界霸主的威信是不利的，甚至可能动摇盟友不信任的多米诺骨牌，影响美国在亚太的军事存在。二是经济霸权打击，美国对中国在贸易上的依赖比中国对美国的依赖严重的多。美国需要从中国进口的一切生活物资，缺了中国贸易物资是不行的。但是中国受到的负面影响相对来说小得多，大不了从巴西增加大豆订单，从中国赚取的天价贸易顺差就能够看出来。如果打仗造成双方贸易出现问题，美国国内将面临动乱的危险，而美国的战败也会进一步影响美元汇率和股市。如果这两个崩一个，美国国内面临经济损失要比军事上的失败要严重的多。因此，结合以上两点，在没有绝对实力的情况下，在台海问题上挑衅中国的后果远比想象的严重。如果贸然引起中美之间的战争，必然一祸无穷。